Uh, good morning. My name is Lindsay Matheson, and I'm the MP for London Fanshawe and the NDP Credit for Post-Secondary Education and Youth. Before the pandemic, young people were stressed about taking on huge debt loads. They were working hard to keep up with student loan payments the size of mortgage payments. Uh, many had to delay starting families or making other big purchases. Uh, some were unable to finish their schooling, which could lead to better employment and career options simply because they couldn't keep up with the overwhelming cost of their post-secondary education. And then COVID hit. Young people in this country have been among the hardest hit by this pandemic. Over half of youth have experienced an impact on their financial situation in these past 15 months. 61% have faced difficulties like losing hours, losing jobs, and losing hope. But it was new Democrats who continued to fight for them. And I am so proud to be part of a caucus that recognized the realities young people were facing and committed to tackling them. I'm so proud to have fought for the Canada Student Emergency Benefit when the government wasn't going to provide them any assistance. And I am proud to be the member of a party who sees public education and its institutions as an economic driver, not simply as a way to line the pockets of wealthy investors. I am proud to be the NDP critic for youth who two months ago with my leader, I got to announce a bold new plan for students. Jagmeet and I have often talked about how we can truly help people and young people. Well, I've been speaking to those young people across this country and they are excited about our vision for every Canadian to have access to quality post-secondary education, regardless of their income. Since they've been in government, the Liberals have taken over $4 billion from students in interest payments, profiting off the backs of young people who are already feeling that squeeze. But New Democrats are committed to giving them the money, that money back and to supporting them towards a sustainable and just recovery. We've done our homework. We've worked with the parliamentary budget officer to ensure that we've got it right. And thanks to NDP leader Jagmeet Singh, young people know that we won't just say pretty words that they want to hear. They know that we will actually do what is needed to ensure that they can get an education without those financial barriers and to start a future without a debt sentence. So without further ado, I'd like to introduce the leader of Canada's NDP and the MP for Burnaby South, my leader Jagmeet Singh. Thank you so much, Lindsay, and really honored to have you on the team and your work specifically to raise the concerns of young people, of students, of new graduates uh, has been phenomenal. Thank you for everything you've done. And that's exactly it. Today, we're really proud to, to share again our plan to acknowledge how students have been so hard hit by this pandemic. When we look at the pandemic, we know it's hit people in different ways. And those who've been hit amongst the hardest have been young people new graduates, students, the jobs they normally were able to find are no longer there. They can't uh, find the opportunities that they used to be able to. And, and to make matters worse, they're struggling with crushing debt and they can't get back to, uh, they're not able to, um, sometimes in many cases, their education has been interrupted on top of dealing with this pandemic. So it's been incredibly difficult, incredibly hard. And so what we're proposing is a plan to ensure that we give students some support so we're proposing to forgive up to $20,000 of student debt on top of our plan, which is already to permanently remove interest from student loan payments at the federal level. And in addition, to ensure that we are helping uh, by giving students some time so they don't need to pay back their, their debts right away. Uh, forgiving student debt is an economic driver. It's gonna help young people. It's gonna provide them with an opportunity and it's gonna do the right thing to support people who need help in this difficult time. We're really excited to announce this plan and that the PBO has costed out our plan. And uh, what we had said would uh, be the cost is exactly what they found. Uh, $4.5 billion is achievable. It's something we can do, and it would give students a massive uh, and significant support in this difficult time. Donc, on est tellement fier de notre plan d'aider les étudiants. Les étudiants ont été un des plus frappés par le COVID-19. Donc, notre plan, c'est de, de les aider en uh, effectivement um, aider en réduire leur dette étudiant. Uh, au lieu de seulement um, uh, annuler l'intérêt le, sur les dettes d'étudiants, on propose une autre mesure, ça c'est d'éliminer uh, uh, jusqu'à 20 000 uh, dollars de dettes d'étudiants. Uh, ça c'est quelque chose uh, qui va vraiment aider les gens. Et pendant ce temps difficile, on doit aider les étudiants. Ça c'est notre plan pour le faire. 
Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, nous allons maintenant passer aux questions des médias. We will now pass to the questions from media. Uh, I would like to invite members of the media to please use the raise hand function to ask your question. J'aimerais inviter les membres des médias d'utiliser la fonction lever la main pour poser vos questions. Alors, nous allons commencer avec Mme Hélène Busetti avec la Cour de l'information. C'est à vous. Oui, bonjour, M. Singh. Oui, bonjour, bonjour. Oh. Oui, bonjour. J'ai une question sur un autre sujet, mais euh, c'est toute oui. cette idée de la modification de la Constitution qui se ferait unilatéralement par le Québec pour ajouter que le Québec forme une nation et que le français y est la langue officielle. Euh, je vois dans le Globe and Mail, par exemple, que beaucoup de gens euh, contestent que Québec puisse agir unilatéralement. Vous, c'est quoi votre vision de ça? On, doit, on pense fermement que le Québec doit protéger la langue française et le gouvernement fédéral euh, doit les aider, euh, doit aider les Québécois et les Québécoises pour défendre la langue française. Et on, on pense que c'est absolument euh, possible de, de faire ces changements. Et c'est essentiel de reconnaître la, la nation unique du Québec. On a déjà le fait dans, avec les motions dans la Chambre de commun. Donc, cette approche, c'est quelque chose qu'on appuie. Donc, pour vous, ce que M. Trudeau a dit, c'est correct et, et les craintes euh, exprimées par certains euh, constitutionnalistes euh, n'ont pas lieu d'être, si je comprends bien. Oui, euh, on, on, on pense que le Québec a, droit, a le droit et, euh, de protéger leur langue, de la langue française. Le gouvernement fédéral a une responsabilité de les aider et on est tellement d'accord avec ça. Euh, moi, personnellement, pense que c'est important de reconnaître les défis uniques euh, d'être une, une nation française dans un milieu de l'Amérique du Nord avec l'agophonie partout. Donc, c'est important de reconna reconnaître ces défis et je pense que c'est une approche qu'on peut… Euh, pas je pense, j'appuie cette approche. Merci. Merci. Merci beaucoup. Prochain, j'ai Raymond Fillon avec TVA. C'est à vous. Merci. Bonjour, M. Singh. Euh, ma collègue Bonjour, Hélène, un peu devancée, mais euh, juste pour poursuivre sur cette lignée, vous êtes originaire de l'Ontario, vous représentez un, un comté de Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un risque d'un backlash dans le reste du pays par rapport à ce que propose M. Euh, Trudeau, euh, M. Euh, Legault, pa pa pardonnez-moi, concernant la constitution et la langue française, si vous pensez que ça va être accepté par l'ensemble de la population à l'extérieur du Québec? Euh, je pense que ça va être accepté. C'est un une, une défi unique avec la, la langue française et c'est quelque chose qu'on que on a déjà reconnu comme un défi et l'importance de défendre la langue française. Donc, c'est quelque chose que j'appuie personnellement. Je pense que tout le Canada va, va comprendre l'importance de la défense de la langue française et, et les défis uniques euh, présentés par euh, le fait que le Québec est une, le seul euh, nation qui est, qui est complètement français comme ça. Donc, euh, je pense que tout le Canada va accepter ça, va comprendre ça aussi. Euh, Raymond, as-tu un suivi? Oui. Est-ce que c'est unanime dans votre parti? Est-ce que tous vos députés appuient ce que propose M. Legault? C'est la position de notre parti, absolument, que c'est euh, absolument d'accord que le Québec a le droit de défendre la langue française et et l'approche les, les, qu'il propose, c'est quelque chose qu'on appuie. Oui. Merci beaucoup. Thank you very much. Next, I have uh, Christopher Reynolds with the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Mr. Singh. Thanks for taking our questions. Of course. My pleasure. Uh, similar to my uh, colleagues, I'm curious about Bill 96. And I understand that uh, it's a, your, your party's position that it's very important to protect the French language in Canada. One thing I was curious about is whether the amendment about uh, changing the constitution to affirm that Quebec is a nation and uh, its official language is French. If, if that, I'm wondering if that actually changes, if that actually has a real impact other than a symbolic one, because though like French or English language minority rights in Quebec, for example, are, or I should say minority language rights anywhere are protected by the charter, Uh, and that would that is not subject to the notwithstanding clause in this case, those provisions. So yeah, is the impact other than symbolic when it comes to those provisions around Quebec as a nation and its official language as French? Oh, it, it won't have, I mean, I think it's an important, so I should say, sorry, it's an important 
uh, recognition of the status of, of French in Quebec, and it's an important acknowledgement of Quebec as a, as a unique uh, province within the Federation. But uh, effectively, no, it's not going to it's not going to change. I mean, Quebec already has important and, and strong laws that can be able to continue to advance. So it, it is an important acknowledgement. But in terms of the day to day uh, effect of this, it's not a it's not something that's going to affect the day to day lives of people. But it's an important acknowledgement of Quebec's unique uh, status and something we absolutely support. Um, with I've, I've seen a little bit of uh, backlash in um, among Anglophones in Quebec, for example. Um, I'm wondering if uh, any backlash against this, uh, against Bill 96, is unjustified. Well, I mean, acknowledging the unique nature of Quebec and acknowledging its status as a nation and French language uh, as, as a language, those are all important things. So uh, I don't think there's any reason to, to uh, at all uh, criticize those those uh, statements or those declarations, those are important things and those are those are already true. And I think uh, the importance of having that acknowledged in the constitution is something strong. We've also said we should go beyond that to actually working to remedy the fact that Quebec has not been a signatory of the constitution. But in terms of the day-to-day -day life of people in Quebec, the, it, is, it is going to be the same, it is gonna be the same thing. And it's, uh, and it's a good thing. Uh, the fact that French language has an importance in Quebec and it's got laws to protect it, that'll continue. And minority rights, or minority language rights, as you said, are already uh, charter protected and not able to be exempted by the notwithstanding clause. So, uh, in terms of the, the the life of people in Quebec, it will continue as before. And this is an important acknowledgement of Quebec's unique unique situation and status. Thanks. Thank you. Merci beaucoup. Prochaine, j'ai Catherine Lévesque avec la Presse canadienne. C'est à vous. Tu es probablement encore sur sourdine, Catherine. Oh, OK, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK. Bonjour, M. Singh. Euh, Bonjour. Je, je pense que ça, ça fait le tour sur la loi 96. Par contre, moi, j'aimerais vous entendre sur C10, en fait, euh, parce oui. que tout le monde en parle. Euh, vous n'avez pas clairement dit si vous aussi, vous étiez prêt à accélérer l'adoption du projet de loi, là, comme le propose le, le Bloc québécois. Donc, je voulais vous laisser une chance d'y répondre clairement. Est-ce que vous êtes prêt à soit soutenir un baillon ou, ou bref, à limiter les débats pour faire en sorte que ce, euh, ce, ce projet de loi là, soit adopté le plus rapidement possible? Donc, euh, je, je dois euh, commencer en disant que commencer en disant que euh, c'est un projet de loi qu'on appuie euh, euh, pour le but. Le but, c'était euh, c'est complètement injuste que les, les entreprises étrangères ont, 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 euh, ils ont une, euh, une exemption. Pourquoi euh, la, loi, la loi donne des exemptions davantage aux entreprises euh, étrangères? Au lieu d'avantager ou d'aider nos, nos entreprises euh, locales. Donc, ça, c'est une injustice qui existe à ce moment et on doit le régler. Donc, Netflix, des, des Disney Prime, Vidéo, tout ça, et, ils ont des exemptions et, et ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, euh, euh, on, on est d'accord avec l'idée de, de régler le terrain. Euh, il y avait des, des inquiétudes soulevées par les gens et pour nous, ce qu'on veut faire, c'est de vraiment passer un projet de loi qui fonctionne et un projet de loi qui n'est pas dans le cours de justice, un projet de loi qui n'a pas des barrières dans le Sénat. Donc, on veut qu'on qu fasse le travail maintenant pour s'assurer que ce projet de loi fonctionne et on peut vraiment aller de l'avant. Ce n'est pas symbolique pour nous. On veut que ça passe, on veut que ça fonctionne. Donc, euh, on doit régler les craintes au lieu de les ignorer, comme le, le gouvernement libéral a fait. Ils ont effectivement ignorer les, les craintes des gens, on doit régler ces craintes et en, après qu'on règle ça, on est d'accord pour euh, aller de l'avant et aider dans le passage de ce procès, projet de loi. OK. Ma, ma question, c'était spécifiquement, est-ce que vous êtes prêt à, à accélérer l'adoption du, du projet de loi? Euh, mais j'ai aussi une autre question. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a euh, en fait une trentaine d'entreprises de l'industrie du plastique qui poursuivent le gouvernement fédéral. Euh, que, comme vous le savez, bon, les substances toxiques ont été ajoutées là, sur la, la liste des... Euh, pardon, les, les plastiques, en fait, ont été ajoutés sur la liste des substances toxiques du Canada. Euh, je me demandais peut-être si vous aviez une réaction peut-être à cette, euh, cette poursuite là, maintenant qui est entamée, qui est qui est officiel depuis hier là, de, de l'industrie? 
Donc, mon avis, euh, s'il y a une substance qui est toxique et la séance montre ça et ça, ça présente une menace pour les Canadiens et Canadiennes, euh, c'est le travail du gouvernement de protéger les citoyens, de protéger les gens. Et c'est important qu'on ait une santé publique, un système de santé publique et une, à des experts de santé publique qui euh, ont le droit de, de soulever les inquiétudes et puis euh, on a un gouvernement qui agit. Donc, ça, c'est important. Et euh, dans le passé, on a vu que les entreprises ont, ont rejeté euh, la science, ont essayé de poursuivre les gouvernements. On peut donner un exemple euh, de l'industrie de tobacco. C'était aussi euh, un enjeu. Ils ont, ils ont lutté contre la science. Donc, euh, pour moi, ce qui est important, le gouvernement doit protéger les citoyens. On doit suivre la science. Et on doit avoir une santé publique qui donne des conseils qui protègent la population.